ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ளேவர் ஸ்டுடியோ இன்றைக்கி நம்ம கேரமல் ரவா புட்டிங் ரொம்ப சுலபமாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு அதிகம் பொருட்கள் எல்லாம் தேவைப்படாது நம்ம எல்லா வீடுகளும் இருக்கக்கூடிய மூணே மூணு பொருள் போதுமானது நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக நல்லா நீங்கள் வாயில் வச்சதுமே கரைகிற மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்டரில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கேரமல் புடிங் செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஓவனு கூட தேவையில்லை நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்க இட்லி பாத்திரம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டீம் பண்ணுற மெத்தடில் தான் பண்ணிக்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து இந்த ரவா புடிங் செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம அந்த ரவா புடிங்கை வேக வைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபுல்லாக நம்ம ஆயில் அல்லது கீ அல்லது பட்டர் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி கேக் டின்ல தான் நீங்கள் செய்யணும்னு கூட இல்லை சாதாரணமாக நம்ம எல்லா வீடுகள்லேயும் டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எவர் சில்வர் பவுல்ஸில் கூட நீங்கள் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு சின்ன கடாயை லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நம்ம கேரமல் புட்டிங்க்கு சுகர் வந்து கேரமலைஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் முதல்ல இப்போ வந்து சிம்லையே வச்சுட்டு சுகரை சேர்த்ததுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக ஆகிட்டு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபோர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு சுகரை டைரெக்டாக மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி தயக்கமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டைமாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுகர் சேர்த்த உடனேயே ஒரு ஸ்பூன் அளவு தண்ணியும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் கேரமலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுகர் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரவுமே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து கலர் நல்லா கேரமல் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வந்து அந்த பாத்திரத்தோட சூட்லேயே வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அது வந்து குக் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனேயே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பட்டர் தடவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரவா புடிங்க சேர்க்குறதுக்காக அந்த பாத்திரத்தில் இந்த கேரமலை நம்ம உடனே சேர்த்துடணும் ஏன்னா கேரமல் வந்து ஆறு ஆறுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப கெட்டி ஆயிரும் நம்மளால் வந்து அதை பாத்திரத்தில் மாற்ற முடியாது பாருங்கள் ஒரு வித்துன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே வந்து நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் நான் ஒரு கப் அளவு நல்லா திக்கான பால் சேர்த்து காய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்க போகும்போது இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சுகர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நல்லா திகட்டுற மாதிரி இனிப்பாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வர கூட சுகர் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் வந்து நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு மைல்டான ஸ்வீட்னஸோடு தான் இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் கூட நீங்கள் தாராளமாக சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து சுகர் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது கொதிக்கட்டும் பால் கொ நேரம் கொதித்ததும் ஒரு ஸ்பூன் அளவில் இதில் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட நெய் இருந்தால் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு அதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் வெனிலா எசன்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி எசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஏலக்காவை நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்ததுமே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வறுத்த ரவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வறுக்காத ரவை சேர்க்குறீங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ரவையை சேர்த்ததும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா ஒரு நா நாலஞ்சு நிமிஷத்துலையே நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா கட்டி தட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வரவும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரொம்ப கெட்டியாகிற வரைக்கும் நீங்கள் வேக வைக்க வேணாம் ஏன்னா அடுப்போட சூட்லேயே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெந்து கெட்டியாகும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியான கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வேக வச்ச ரவை கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூடு வர வரைக்கும் அதை ஆற வைக்கணும் இப்போ இன்னொரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க ஒரு முட்டை உடச்சி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட் சேர்த்துட்டு அதை வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நீங்கள் முட்டை சாப்பிட மாட்டீங்க முட்டை பிடிக்காது அப்படின்னா முட்டைக்கு பதிலாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு திக்கான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க
ஒருவேளை இன் வந்து நீங்கள் முதல்ல வேக வைக்கும் போது ரொம்ப திக்காக கேசரி மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு அரை டம்ளர் அளவு வெது வெதுப்பான தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை கலவையில் நீங்கள் சேருங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த ரவையை முட்டையோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் அடிச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கலக்கி விட்டாவே போதும் ரொம்ப நேரம் அடிக்கணும்னு கிடையாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அள்ளி ஊற்றும்போது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம இந்த கலவையை நம்ம முதல்ல பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கேரமல் ஊற்றி வச்சோம் இல்லையா அந்த டின்ல சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இட்லி வேக வைக்கிறது மாதிரி ஆவியில் தான் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டு போட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம புட்டிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க டின்னை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமர் பவுலில் வச்சு உள்ளே நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம புட்டிங் சேர்த்த டின்னையும் முதல்ல ஒரு தனியாக ஒரு மூடி வச்சு மூடிடணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த டின்னை வந்து நம்ம அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு கூட நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா இது வந்து ஆவி ஆவி அடித்து அதில் வந்து நம்மளோட கேக் டின்னில் வந்து தண்ணி சேராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கடாயோட மூடியவும் சேர்த்து போட்டு மூடிட்டு மிதமான தீல அதாவது லோ மீடியமில் வச்சு இருபது நிமிஷத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சு நம்ம இதை எடுத்துக்கணும் எனக்கு இன்றைக்கி இது வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருபது நிமிஷம் ஆச்சு உங்கள் பாத்திரத்தோட நீல அகலம் பொறுத்து இது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகலாம் வேகிறதுக்கு இருபது நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் கரெக்டாக வெந்திருந்தது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன டூத் பிக்கோ அல்லது கத்தியோ வச்சு நம்ம இன்ஸ்ட இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதில் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் நம்ம மாவு எதுவும் ஒட்டாமல் வந்தது அப்படின்னா கரெக்டாக வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இறக்கிடலாம் அப்படி இன்கேஸ் மாவு ஒட்டிக்கிட்டு வருது அப்படின்னா இன்னும் சரியாக வேகலை இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ ஒரு பத்து நிமிஷமோ வேக வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அடுப்புலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டலாம் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக மேலெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த ரவா புட்டிங்க அந்த டின்லேருந்து வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆறலைன்னா நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு மாதிரியாக உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அந்த டின்னில் ஓரங்களில் கத்தியால் கீறிட்டு ஒரு தட்டையில் இந்த மாதிரி நம்ம கவுத்தி போட்டுட்டு லைட்டாக தட்டணும் அப்படின்னா பட்டுனு விட்டுரும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு விருப்பமான சைஸில் ஸ்லைசஸ் போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா இதை ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவரோ டூ ஹவரோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சில்லுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை அப் அந்த சாதாரணமாக அப்படியே நீங்கள் வந்து வெது வெதுப்பாக சாப்பிட்றனா கூட நல்லா தான் இருக்கும் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் அது இதை நான் வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்ததுங்க ஸ்பாஞ்சியாக நம்ம கட் பண்ணும்போது பட்டர் கட்டுற கட் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே ஸ்மூத்தாக இறங்குது பாருங்கள் கத்தி ரொம்ப சுலபமாக நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீடுகளையும் இருக்கக்கூடிய ரவையை வச்சு நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரவா புட்டிங் ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் கிட்ஸ் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி நான் எடுத்த அளவுகள் பார்த்திங்கன்னா நான் காட்டுறேன் இல்லையா இந்த சைஸில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு துண்டுகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா அளவுகளை ரெண்டு மடங்காக போட்டு நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஈஸியான ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம ஃப்ளேவர் ஸ்டூடியோ யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமே உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்